a cikin shirin taskar VOA na wannan mako mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban kasar Donald Trump sun fafata a muhawarar su ta farko mai zafi a yammacin talata kan batutuwan da suka hada da zubar da ciki da shige da fice da kuma manufofin kasashen waje muna dauke da rahoto da sharhi kan yadda muhawarar ta kasance har koki sun fara komawa daidai a birnin mai duguri bayan ruwan sama mai yawa da kuma fashewar wata madatsar ruwa sun hadda sama munar ambaliyar ruwa da ba a taba gani ba a birnin lamarin da ya sanya ruwa ya sanya gidaje da ma'aikatu da sauran su a birnin sannan muna dauke da rahoto game da matashin nan dan kasar Ghana mai fafutukar kare mahalli wanda ya shiga kundin bajinta na duniya a matsayin wanda ya fi daukan tsawon lokaci yana rungume da bishiya za a ji abin da ya bashi kwarun gwiwar yin haka Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya Aisha mu azuce ke farin cikin kasancewa da ku a wani sabon shirin taskar VOA daga nan birnin Washington DC Shirin taskar VOA na wannan mako zai fara ne da muhawarar yan takarar shugaban kasa a nan Amurka tsakanin Donald Trump da kuma Har Kamala Harris. Yan takarar biyu sun fafata a muhawarar mai zafi a yammacin talata kan batutuwan da suka hada da zubar da ciki da shige da fice da kuma manufofin kasashen waje. Ga fassarar rahotun Steve Herman a game da muhawarar ta farko da yan takarar suka yi a Philadelphia. So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris. Yayin da suka tsayu ta zarar mita biyu tsakanin su da juna ba tare da yan kallo ba a cikin dakin. Yan takarar shugaban kasar biyu da ba su taba haduwa ba kafin daren na talata. Sun yi fafatawar su ta farko a muhawarar da gidan talabijin na ABC ya shirya. Aka kuma watsa a wasu kafafin sadarwa ga miliyoyin Amurkawa masu zabe. Mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta yi magana da wadannan masu zabe. Aya yanda kuma ta mai da martani kan cacakar da tsohon shugaban kasa Donald Trump yayi mata tana mai tsayuwa a kashin kanta biyo bayan janyewar shugaba Joe Biden daga takara Clearly I am not Joe Biden A kika nan gaskiya ni ba Joe Biden bace kuma ni ba Donald Trump bace kuma abin da nake gabatarwa shine sabon tsarin jagoranci ga kasar mu wadda ta imani da abin da zai yi wadda ke kawo kyakkyawan fata game da abin da za mu iya yi mai makon mazguna wa jama'a Amurka a ko da yaushe Trump ya zargi Harris wanda ya kira mai ra'ayin gurguzu da ya waitar kwararar bakin haure zuwa cikin Amurka They've destroyed the sunwar ga tsarin kasar mu an bar miliyoyin mutane sun shigo Trump ya kuma dora alhakin mamayar da Russia ta yi wa Ukraine da yakin Gaza akan Harris ba tare da ba da wata shaida ba She hates Israel at the same time Tazani Israila a lokaci daya kuma ta tsani al'umar Larabawa domin gabaki daya za a shafe wurin Larabawa Yahudawa da Isra'ila Isra'ila za ta zama tarihi wannan ne karo na bakwai da Trump ke tsayuwa a muhawarar yan takarar shugaban kasa to amma ga Harris wannan ne karanta na farko ta ce dan takarar na Republican bai cancanci sake dawowa Federal White House ba kuma shugabannin duniya duk sun amince da wannan in banda yan kama kariya da Trump yake kauna kafi karkata ga masu karfi a maimakon mai da hankali ga demokradiya yan gane kashenin Trump a wajen muhawarar irin su dan majalisar dokoki na Republican Baron Donalds na jihar Florida ya ce Harris ta kasa bayyana abin da za ta yi a matsayin shugaban kasa Kamala Harris abin da kai Kamala Harris ta yi shine cacakar sa ba ta yi bayani kan manufofi da tsare tsare ba ba tai bayani akan abin da ya bambance ta da gwamnatin Biden ba lokacin da batun Afghanistan ya bijiro mai ta fada ba komai kusan kashi 1 bisa 3 na wadanda suka ka da kudin jin ra'ayoyin jama'a kafin gudanar da muhawarar sun ce sun san Trump amma suna bukatar karin sani akan Harris muhawarar ta fito da ainihin bambancin da ke tsakanin yan takarar biyu inji dan majalisar dokoki na Democrat daga jihar California Ted Liu Kamala ta nuna halayar shugaban kasa Donald Trump ya nuna shirme da rashin cancanta 
in dai Trump da Harris ba su sake yin wata muhawara ba kafin ranar zabe wannan ce muhimmiyar dama ta kokarin janyo ra'ayin masu zabe kalilan da basu cima matsaya ba a jihohin fafatawa bakwai da ake saran za su iya bayyana wanda zai kasance shugaban Amurka na gaba to shin yaya masana siyasar duniya suke kallon wannan muhawara tsakanin tsohon shugaban kasa Donald Trump da kuma Kamala Harris Haruna Shehu Marara Barjos ya tattauna da Professor Sharif Gali Ibrahim malami a jami'ar Abuja a uh, to a cikin wannan muhawara da suka yi ma'ana debate ya nuna cewa dukkansu sun yi kokari a uh, ainihin uh, abubuwa mawdu'an da aka ainihin tattauna akai ita Kamala ta yi kokarin kada ta yi irin yadda shugabanta Biden yayi shi kuma Trump dama ka san mai surutu ne mai magana ne ya yi kokarin ya fito da abubuwa ya kuma kare kanshi musamman akan abubuwan da Kamala ta fada ita ma ka zalika ta yi kokarin kare kanta akan abubuwa da ainihin shi a uh, shugaba Trump ya fada to akan abubuwan da suka tattauna a ciki zaka iya ka gane kokarin da suka yi da kuma wace fuska suka dosa a uh, musamman ma kan tattalin arziki a uh, shi uh, shi gaba Trump uh, ya fara cewa ya daga tattalin Amurka musamman ma ganin cewa biliyoyin daloli da yasa Amurka ta samu a uh, gargashin mulkin sa saboda ya daura wa kasashe haraji sannan bayan wannan daura haraji da wa kasashe kasar Amurka ta samu a dumbun kudi akan haka ita kuma Harris tana ainihin zargin Trump cewa a gargashin sa ya rage haraji ma bilonias ma'ana masu kudi na gaske na na Amurka ya yanke musu haraji ma'ana ba su biya dubi da cewa shi ma mai kudi ne wannan kenan aka zo bangaren ainihin uh, lafiya bangaren fannin lafiya a uh, ita shugaba wata miki shugaban kasa Amurka ma'ana Kamala Harris ta cewa tai tai nuni ga cewa a uh, shi shugaba Trump bai da wani tsari akan ainihin lafiya na mutanen Amurka shi kuma yace ai san da ya mulki dama tsari ne na jam'iyyarsu ma'ana Obama kiya da ya zo ya tarar da Obama kiya kuma akan shi ya zauna to kaga cewa idan bai kare akai ba a uh, a uh, ai ya, ya kamata su yi amin nasu karba abin da ya basu da shi saboda menene tsarin su ne kuma yabu tsarin su bai canza musu ba to amma a wannan gibin har ita mai tambayar ko kuma shi mai tambayar yake tambayar Trump kamar ba ka da tsari na lafiya kenan to abin da Trump ya nuna shine bai da wani tsari ne canza ko ya kara ga ainihin harkan lafiya da ta shafi lafiyan al'umar Amurka uh, ya nuna cewa abin da ya tarar na ainihin tsari na Obama shi ya ci gaba da shi idan zan ba su maki duka zan ba su 50 50 ne saboda menene kowa ba wani abu da ya zo da shi na a zo a gani gashi to gabanin zaben shugaban kasar na Amurka manyan jami'in siyasar kasar guda biyu suna nuna damuwa game da sahihancin zaben wato abubuwa da suka shafi rajistar masu zabe da kada ƙuri'a da kuma kirga ƙuru'u da tabbatar da ƙuru'un da ma batun magance duk wasu muhimman batutuwan da za su iya tasowa ga fasara rahotun Steve Herman yan jam'iyyar Democrat na zargin yan Republican da kokarin takaita damar zuwa rumfunan zabe da kuma shirin kawo cikas wajen tabbatar da sakamakon zaben su kuma yan jam'iyyar Republican suna zargin yan jam'iyyar Democrat da taba kuru'un da aka tura ta akwatin gidan waya da sauya tsarin na'urorin zabe da kuma barin wadanda wasu cancance kada kuri'a ba su yi zabe dan takarar jam'iyyar Republican tsohon shugaban kasa Donald Trump na fuskantar tuhuma akan yunkurin sauya sakamakon zaben shekarar 2020 da ya sha kai nayi tunanin an yi magudi a zaben an sauya sakamakon zaben Er takarar jam'iyyar Democrat mate makiyar shugaban kasa Kamala Harris ta zargi Trump da karyawa mutane guiwa a zabukan kasar yayin da ta yi alƙawarin kiyaye dokokin Amurka From the rule of law kama daga bin doka zuwa sahihin zabe da kuma mika mulki cikin lumana 
hukumomin gwamnatin tarayya na gudanar da ata sayan shirin zabe tare da yin la'akari da abin da ya faru a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a lokacin da magoya bayan Trump wadanda ba su ji dadin yadda shugaban ya fadi zabe ba saka abka ginin majalisar dokokin Amurka suna tarzuma to ko shirye-shiryen na karfafa sahihancin zaben wannan shine fatan masu ruwa da tsaki a zaben kamar na kungiyar mata masu kada kura'a da aka kafa shekaru 400 da suka wuce kungiyar da Selena Stewart ce babban jami'ar gudanar warta but i guess this is the wait and see ina tunanin sai dai a jira a gani zamu ga abin da zai faru yadda sakamakon zaben zai kasance da yadda mutane suke kallon shi ya zuwa wannan shekarar da ya tsarin na aiki yadda ya kamata a cewar shugaban hukumar taimakawa a zabe ta tarayya Ben Hovland We've had a lot of primaries already Mun riga mun gudanar da zabu kan fidda gwani da yawa Duka zaben fidda gwani na shugaban kasa a wannan shekara da na fidda gwani na jihohi Jami'an zabe sun yi ayyuka da yawa a wannan kakar zaben kuma ina ganin komai zai tafi lafiya har zuwa watan Nuwamba Barazana Tsoratarwa da kararrakin da aka shigar sun sa jami'an zabe da masu aikin sa kai da yawa a fadin kasar yin marabas a cewar Amons. Yayi mummunan tasiri kuma hakika abin ta kai ci ne ga mutanen da ke yin wannan aikin. Idan ba mu samun goyon bayan da muke bukata a lokacin da muke muhimmin aiki a bangaren demokradiya. Yana da muhimmanci a gayyaci ɗan takara jami'an jami'u da sauran jama'a don su ga yadda tsarin yake aiki a cewar daraktan hukumar zabe a gundumar St. Louis da ke jihar Missouri Eric Fay Opening mail ballots Bude kuru'un da aka tura ta akwatin gidan waya da kidayen kuru'u da gwajin na'urorin zabe sake kirga kuru'u da hannu tantancewa bayan zabe duk waɗannan abubuwa ana iya nuna wa jama'a Shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar da TJ na so azartar da dokar da za ta bukaci mutanen da za su yi rijistar zabe su nuna shaidar zama ƴan ƙasa amma yawancin ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar sun nuna cewa doka ta riga ta haramta wa wadanda ba ƴan ƙasa ba ka da kura'a a zabukan tarayya kuma babu wata hujja da ta kare ikirarin cewa bakin haure da yawa suna ka da kura'a Matsalar harbi da bindiga da aka samu a wata makarantar secondary a Georgia. Wata matashiya ce da ke nuna yadda makamai suka fi yin sanadin mutuwar mutane a Amurka fiye da sauran manyan kasashe da suka ci gaba a cewar kwararru. Matamakiyar shugaban kasa Kamal Harris tana son tsaurar dokokin mallakar bindiga yayin da abokin kara wata Donald Trump yayi alkawarin cire matakan tsaurar mallakar bindiga a kasar Kafasar rahotun Veronica Balderas Iglesias. Harbe harbe ke nan a Apalachi. Wata makarantan secondary a unguwar Wanda a jihar Georgia a ranar Laraba da ya hallaka mutane da dama ka ne ji ka ta wasu. Matamakiyar shugaban kasa kuma yar takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta yi tunani akan lamarin yayin da ta yaje zango a New Hampshire domin yaki neman zabe. Wajibi ne mu kawo ƙarshen wannan annoba ta tashin hankalin bindiga da ke faruwa a kasar mu gaba daya saboda bai kamata ya kasance haka ba. Batun tashin hankalin bindiga a Amurka ya dauki hankali a babban taron jam'iyyar Democrat da akai a wannan shekara. Harris ta bayyana irin muhimmancin da ta baiwa batun a farko farkon yakin neman zaben ta. Idan muka yi nasara a watan Nuwamba za mu dauki mataki na ƙarshe na kaddamar da dokar binciken bayanai ta bai daya da dokokin hana mallakar bindiga da kuma hana kai hari Haris ta ce tana neman tabbatar da matakan kariya na bindiga ne amma ba tana kokarin kwaci bindigogin kowa bane Shugaban cibiyar Brady mai fafutukan kare tashin hankalin bindiga Chris Brown imani Haris za ta yi nasara Candidate Harris and Yar takara Haris ta bayyana karara cewa tashin hankalin bindiga da ke kan gaba wurin kashe kananan yara a Amurka barban matsala ce da ke bukatar daukar matakai daban-daban wurin magance ta muna bukatar tsari mai inganci tsohon shugaban kasa Donald Trump ya maida martani akan harbin na Georgia a wani sako da ya kafe a dandalin sa na Truth Social ya bayyana goyon bayan sa ga wadanda lamarin ya rutsa da su kana ya kira maharin da mahaukacin dabba masu ra'ayin mazanjiya sautari suna goyon bayan yancin mallakar bindiga 
amma babban taron jam'iyyar Republican na wannan shekara bai bada fifi ko gabatun ba lamarin dai ya faru ne a cikin watan yuli kwanaki biyu kacal bayan da aka yi yunkurin kashe Trump dan takarar su na shugaban kasa abinda ya faru bai sauya matsayin sa ba game da damar mallakar bindiga ga amurkawa idan kina son kwace bindigogi ba za ki yi nasarar yin haka ba saboda mutane na bukatar bindiga domin kare kansu Trom ya tsaya tare da masu bindiga a lokacin da yake shugaban kasa kana yayi alƙawarin dage ta gunkuban da gwamnatin Biden ta sanya wa mallakar bindiga kungiyoyi da ke fafutukan kare yancin mallakar bindiga sun ce idan masu mallakar bindiga suka fito ka da kura a watan nuwamba za su iya karkata zuwa jihohin da aka fara'ayin su inda ake fafatawa a yunkurin sake yi kwace ikon fadar White House muna da wani reshe na gwamnati wanda ba ya kaita hakkin mallakar bindiga Gottlieb ya ce duk da haka tarihi ya nuna yancin mallakar bindiga bai taba zarce batun tattalin arziki ko batun bakin haure ba a damuwar masu kada kura'a Masu kallon mu shirin taska ne yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan da fatan kuna ci gaba da kasancewa da mu ruwan sama mai yawa da kuma fashewar da wata madatsar ruwa ta yi a jihar Borno sun haddasa mummunar ambaliyar ruwa a Maiduguri lambarin da ya sanya ruwa ya shanya gidaje da ma'aikatu da sauran su a Birnin gwamnatin kasar ta sha alwashin taimakawa wadanda ambaliyar ta shafa ga karin bayani a wannan rahoto hukumar ba da agaji ta majalisar dinkin duniya wato UNHCR ta bayyana a shafin X ɗinta cewa wannan shine ambaliyar ruwa mafi muni da ya faru a birnin na Maiduguri a cikin shekaru 30 ita kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta ce wannan ambaliyar ta yi muni matuka domin duk inda aka samu wannan ambaliya a tsakiyar birnin na Maiduguri sun dade masu fuskanci ambaliyar ruwa haka ba cities now registration is kamar yadda yake a yanzu ana ci gaba da yin register kamar yadda kuke gani jami'an nema da na sema duk muna tare a nan da kuma wasu abokan aiki domin ganin yadda za mu kwashe wadanda suka makale a wasu wuraren mun yi ta samun kiran waya daga mutanen da suka makale a gidajen su ambaliyar ruwan de ya lalata ofishin tura sakonni wato post office da gidan killace namun daji inda hukumomi suka ba da gargadin cewa ruwa ya tafi da wasu dabbobi masu matukar hadari zuwa cikin unguwan ni ruwa ne jiya da dare zo mu su mamata suka je mu fita da muka fito su kuma suna tsallake suka je mu taimaka mu ruwa babu ya sa sake ba ta inda za su fito inda rabon mu gana kan mu gana su kuma babu ruwa ya riga ya shiga wajen su shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu wanda mataimakin shi Kashim Shatima ya wakilce shi yace gwamnatin tarayya za ta hada karfi da karfi dan taimakawa wadanda ambaliyar ta shafa shugaban kasa ya tura ni musamman na zo ne muku jaje bisa ga abin da ya dabe mu insha Allah za mu hada karfi da karfi ita borno sai gamman 
the federal government, the NEMA, the National Refugees Commission, inshallah, the Northeast Development Commission, the Amade Kidugma Takende Echen Chanta Adoka, Ashare Hawaiianko. Akwe hakim ku akamu. Kuma hakim ku nan shine mu ga cewa mun tallafa mu. Gwamna baba gana Umar Azulum ya jajanta wa jama'ar birnin tare da fatan Allah ya kiyaye akuwar haka a nan gaba. A shekarar 1994 an samu ambaliyar ruwa da ya mamaye birnin sanadiyar bude Alodam din da aka yi da zumman rage ruwan da ya cika. Sai dai bai yi muni irin na wannan lokaci ba kamar yadda ruwan ya fasa dam din da kanshi a wannan karan. In Nigeria na ci gaba da kokawa kan karin farashin Mam Peter a kasar wanda kawo yanzu ya sanya farashin sauran kaya ya kara tashi a kasuwanni. Karin farashin Mam Peter daga tsakanin Naira 568 da Naira 617 a baya zuwa Naira 850 zuwa dubu da dari hudu ya sa kudin sufurin mota ya rubanya a wasu wurare yayin da kayan abinci su ma suka daga Ilyas Qasim Ajas ya aiko mana da wannan rahoton Duk da cewa kudin mota yayi tashin goran zabi sabili da karin farashin mai da kamfanin mai na Nigeria NNPCL yayi kwanan nan fasinjoji a tashar Jos zuwa Bochi da Gombe da ke daura da jami'ar Jos a rayuwar tsakiyar Nigeria ba su da zabi da ya wuce su biya haka domin su tafi gaskiya kudin mota da ya canja ai tsara sosai wallahi yanda ba a tsammani so last month mun hau gone be 5000 amma yanzu a ce mana 8000 is too much ai gaskiya tashin hankali ne gaskiya don 3500 naira yanzu ya zama kaman kudi ma yanzu dai bai da value tunda kamfanin man Najeriya NNPCL din yayin shelar karin farashin litar man Peter daga sama da 500 zuwa sama da 800 kudin mota da na sauran ababan sufuri a Najeriya yayi tashin goran zabi gaskiya ya affecting komai ya affecting tafiya na ya affecting business ya affecting komai da komai da muna zuwa bauchi 2015 1000 ma amma da mai magana mai yanzu abun ya zama wani iri ba ma samu abun da sauki kowane rana nakan kashe dubu biyu in zo makaranta in koma gida ba a sa magana mana abinci a ciki ina kuma da yara su ma suna karatu ana biyan kuma kudin mashin ko mota na zuwa gurin makarantan su ya ga tsakani da Allah an kara mai da talaka ya zuma talaka a wasu gidajen mamma akan sai da man har zuwa naira dubu daya da naira 50 zuwa naira dubu daya da 200 kowace lita su ma farashin kayayyakin abinci kama daga kayan miya zuwa hatsi shinkafa dankali doya da sauran su babar su baya ba farashin su ya haura sosai abubuwan da muke siya da kananan kudi ga su yau sun dawo abin da sai abin da sai godiya tun ga yanzu a haka ma gashi nan dai dankali dai muka zo siya abin da muke siya roba da 500 yanzu abu ya koma hau dubu hudu da 500 to da dai ko can daman dai abubuwan dai suna tsadan amma kuma bai kai gaba da yanda aka kara kudin mai ba to yanzu gashi na siya da kyar ina ba da baki a rage mu ana eh an samu karin kudi a yanzu na siya 2400 shinkafa wace 2800 abun ba da dadi ko kada ko da shike babban kamfanin man Najeriya ya ayyana cewa yanzu kasuwa ke juye akalar farashin litar man na Peter ba gwamnati ba ɗan Najeriya dai ba su fahimci haka ba bisa alamu sanannan suna ta kokawa da yin kiraye kiraye ga gwamnati na tai gaggawar sauko da farashin man saboda rayuwa ta musu sauki daga jos nigeria ilyas qasimu taskar voa matashin nan dan kasar gana mai fafutukar karin mahali wanda ya shiga kundin majinta na duniya a matsayin wanda ya fi daukan tsawon lokaci yana rungume da bishiya yana shirin cimma wata majintar 
Abdul Hakim awal wanda ya dauki tsawon sahoyi 24 da minti 21 yana rungume da bishiya a Kumasi dan janyo hankali ga muhimmancin da shan itatuwa yanzu yana son ya dasa bishiyoyi sama da 1600 daidai da mintunan da yayi yana rungume da bishiya dan shiga tarihin Guinness World Hamza Adam ya aika muna da wannan rahoto daga Kumasi awal kenan yayin da yake nuna wa wasu matasa yadda za su ringa shuka bishiyoyi domin kula da muhalli matashan da ya dade yana wannan fafatuka ganin yadda matsalar tsari itatuwa da kuma kwararuwar hamada ke farazana ga rayuwar mutane domin janyo hankalin al'umomin duniya a game da muhimmancin shuka itatuwa a watan maris na bana abdul hakim ya shiga gasar kafa tarihi ta guinness world record a bangaren mutumin da yafi kowa dadewa yana rungume da bishiya matashin dan shekara 23 yayin nasarar kafa wannan tarihi bayan da ya shafi sa'o'i 24 da minti 21 yana rungume da bishiya ka je gari na daga garu na witness the consequences of desertification wanda yake be tanyar mu gari mu duka don shi shi yasa na doki mataki kaman ba aha tun da Guinness World Record ya zo ana yi bari in doki wannan anya in bi da shi ciki eh so in dai na samu wannan record number nas na iya in tanye mutane ana shuka bishiyoyi Abdul Hakim wanda ya fito daga kauyen garu ya ce kwararuwar Hamada ta yi barna sosai a kauyen nasu abin da ke haifar da zaizayar kasa da cinye hanyoyi da gonaki da sauran su ya ce rashin itatuwa wata barazana ce ga rayuwar biladama ba wanda zai yi zauna cikin duniyan ga yace ba shi ba itace don ka duba ma cikin science ma itace suna ba mu oxygen ya so muwa mu ba su carbon dioxide to in dai aka yanyan ka itace wannan duka which means ni da kai kowa ya mutu ba mu samu oxygen mu kuma shi yasa nake so educate mutane like my age mates mutane da dai ya so kowa ya san da importance of tree da kuma abinda itace ke muna cikin rayuwar mu Gana ta yi hasaran kashi 30 cikin 100 na gandun daji a cikin shekaru 20 saboda fada da aikin noma sari da zuzuka da hakkar mu adinai ba bisa ka'ida ba wannan hasarar da aka yi ta haifar da zaizayar kasa da karancin abinci mai gina jiki da kuma rage karfin rike ruwa a cewar ma'aikatar muhalli kimiya da fasaha ta Gana Fatan Abdul Hakim a yanzu shine ya jagorance shuka bishiyoyi 1500 a kowace shekara bayan ya cika alƙawalin sa na dasa bishiyoyi 1641 na yawan mintuna da ya rungume bishiyoyi karkashin kundin bajinta na Guinness World Record. Na initiate wani tree planting initiative in da na samai suna a minute a tree tankan kowane minintin da na rungume itace za shuka itace ganan ga don shi for now muna e mu shuka itace 1641 Ibrahim Muhammad na daya daga cikin matasan da aka koyar da su yadda ake da sabishiya yanzu da nazo aka gura min ga dan nuna mai yanwaye na ci gaba da shuka itace daga eh ngonnin mu saboda ina da kyau sosai a shekarar 2021 gwamnatin Ghana ta kaddamar da shirin yaki da kwararuwar Hamada ta hanyar da sabishiyoyi wato Green Ghana Initiative ta hanyar shuka bishiyoyi a kowace shekara halin yanzu akwai bishiyoyi fi da miliyan 30 da suka tsira zuwa yau karkashin wannan shirin matakin shuka bishiyoyi 1500 da Abdul Hakim ya dauka zai bada gudunmuwa sosai a kokarin da kasar ke yi wajen yaki da matsalar Hamza Adam Tascar VOA daga Kumasi Ghana Masu kallon mu anan muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin Tascar VOA domin sake kallon wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu na baya sai a ziyarci shafukan mu kamar yadda suka bayyana a jikin talabijin dinku Muna godiya gare ku masu kallon mu da ma dukkan wadanda suka taimaka wajen hada wannan shiri har yazo gare ku. Aisha Mu'azu ce daga nan Washington DC ke cewa ku kasance lafiya.